porque la situación no solamente es por ahí, sino también en la educación. Señoras y señores, la educación. Hay reportes espectacularmente jodidos y preocupantes. No solamente por la reducción en las universidades. Ya vamos a hablar de eso. Tres millones de dólares con la plataforma del gobierno, que, eh, con la proforma que quiere hacer en el 2024 y con esto el corte de tres millones de dólares a la educación superior. No solamente eso sino que la educación básica, según análisis y estudios, el Ecuador apenas peñizca conceptos mínimos de nivel formativo. En pocas palabras, estamos siendo ignorantes. No hay un buen sistema de educación. No hay avances. Estamos completamente condenados a la ignorancia co eh, eh, completa. Y esto debe ser tomado en cuenta, mis queridos amigos. Y les tengo el detalle acá. Atención. El examen ser estudiante 2022-2023, implementado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEVAL, retrata la difícil situación que atraviesa el sistema educativo ecuatoriano, cuyas consecuencias recaen directamente sobre los estudiantes. El principal resultado, al que las autoridades educativas califican como preocupante, concluye que los estudiantes no alcanzan los niveles mínimos de conocimientos para aprobar la mayoría de materias de la malla curricular. Según el INEVAL, en el examen participaron 36.000 estudiantes de 1.084 escuelas y colegios fiscales, particulares, fiscomisionales y municipales, que debían conseguir una calificación de al menos 700 puntos para considerar que tienen los conocimientos suficientes para desenvolverse en el nivel educativo en el que fueron evaluados, ¿verdad? Ok. Los estudiantes de educación elemental, segundo y tercero y cuarto grado, y, quinto, y media, que es quinto y sexto y séptimo, no lograron la nota mínima. No lograron. En ninguna de las asignaturas, ni en matemáticas, ni en lengua, ni en literatura, ni en ciencias naturales, ni en ciencias sociales. Oiga, esto es grave. Esto es grave. Y si no hay alguien que haga algo, va, vamos a estar condenados al subdesarrollo toda la vida. 700 puntos. Ojo, esto no es solamente un cálculo que se hizo con estudiantes fiscales. Solamente para recordarles. De todos lados. Fiscales, particulares, fiscomisionales, ¿okay? municipales. Todos. Incluso en ciencias naturales, según el estudio, existe un retroceso con relación a las calificaciones del periodo pasado. Durante ese ciclo académico, los alumnos de educación elemental lograron 660 puntos, frente a los 659 del periodo 2022-2023, mientras que la nota de los estudiantes de, educa de educación médica cayó 29 puntos, al pasar de 690 a 661 en estos dos años lectivos. Terrible. Esa tendencia se repite en estudiantes de bachillerato, quienes tampoco consiguieron las calificaciones mínimas, pese a que las notas obtenidas en los últimos años de secundaria son claves para la postulación a las universidades públicas. Nos estamos quedando brutos en pocas palabras. Sí, no hay una, no hay una evolución. Y yo creo que acá, eh, haciendo una crítica aún más fuerte, deberíamos repensar la forma en que estamos educando a nuestros hijos. Aquí debería haber, literal, una revolución educativa, pero no la hay. En lengua y literatura, por ejemplo, la nota que obtuvieron los estudiantes fue de 668 puntos, siendo la más baja de las ocho evaluadas. En biología, 684. Eh, por el contrario, en las únicas asignaturas en que los alumnos superaron los 700 puntos son... Filosofía con 703 y educación para la ciudadanía 706. <ríe> Somos filósofos nosotros. Ser o no ser. Hacer o no hacer. <ríe> Primero pienso, luego existo. <ríe> Esa es, pues hermano. No es que somos vagos, pasamos filosofando. No es que vemos una mosca. Queremos entender por qué esa mosca va de un lado para el otro. Queremos entender la psiquis de la mosca. <ríe> En estas dos últimas asignaturas se registraron una mejora de descalificación con relación a periodos anteriores, cuando los puntajes fueron de 6.94 en filosofía y 6.97 en educación para la ciudadanía. 
Eh, en promedio, en matemática, 699 puntos. Lenguaje, 668. Física, 693. Química, 699. Biología, 684. Historia, 694. Y solamente filosofía, 703. <risa> Aún así, esas calificaciones están lejos de ser ideales porque bordean los 700 puntos, que es el mínimo. O sea, cuidado, alguien va a decir, ay Nelson, pero son 668. Está a punto, o sea, es pilas. Ay Nelson, pero sí, sacó 699. O sea, por un puntito y era pilas. No, porque el nivel de 700 puntos ya es el, man, el, el máximo mínimo. O sea, el, el, ya 700 puntos es la mínima. 800 es la excelencia, según el análisis. Un problema integral. El Ministerio de Educación reconoce que los resultados arrojados por el examen eran previsibles. Estas calificaciones se explican en el contexto en el que se encuentra el sistema educativo. No hay una sola causa que las explique porque tiene que ver, por ejemplo, con la situación de pobreza en la que viven algunos estudiantes, dice el funcionario. Agrega que la estrategia que implementará el Ministerio de Educación se servirán para cambiar esta realidad. Sin embargo, no dicen qué estrategias, ¿no? Porque lo bueno y lo ideal sería que digan las estrategias. Se refiere, oh, bueno, aquí viene una, a la capacitación continua que recibirán los profesores, la creación del programa de comunidades educativas seguras y la implementación del nuevo currículum académico que empezará en el 2024-2025. Me van a perdonar si voy a ser un poquito fuerte en esto, pero... Yo entiendo que hubo un déficit de profesores y que hubo un sistema que, llamaba, que se llamaba ser docente y eh, muchos profesionales ingresaron porque querían trabajar. Pero hay un solo detalle que lamentablemente se ha dejado de lado y que creo que es importante rescatar. La pedagogía. Usted podrá ser muy ingeniero mecánico experto en átomos. Usted podrá ser ingeniero químico eh, a punto de descubrir la mezcla perfecta, ¿verdad?, de una gran eh, coalición química. Usted será muy científico a punto de encontrar un nuevo elemento. Pero si no tiene la pedagogía para que los niños lo puedan entender, es un proyecto fracasado. Creo que hay que regresar a la pedagogía. Creo que los profesores deben formarse. Y creo que debería haber una revolución, porque con, mucha, con mucho interés escuchaba una vez una charla que decía que tú no puedes educar sobre sus debilidades. Por el contrario, debes educar sobre sus fortalezas. Y creo que ese es el gran, el gran error de nuestros países. Creen que deben entender todo y aprender todo. Y no es así. Decía la reflexión, si tu hijo en un examen saca 10 puntos en literatura y saca 3 puntos en matemáticas, ¿qué vas a hacer? Obvio, vas a, tienes que reforzar eh, y tienes que ver si la inclinación va por ser un gran escritor, un literato, eh, qué sé yo. Pero no, ¿qué hacemos acá? Ok, como sacó 10 en literatura, olvídate de literatura, no me importa la literatura. Tienes que concentrarte en matemáticas porque eres un bruto en matemáticas. Eres un bestia en matemáticas. Y claro, se enfocan en las debilidades y superando eso no haces nada. Simplemente eres de mediocre a menos malo. Y se olvidan de potencializar lo que ese examen o esa actitud está reflejando. Que tu hijo o tu hija tiene un gran futuro en la literatura. Estoy poniendo un ejemplo nada más, ¿no? Puede ser en matemáticas, puede ser en, en canto, puede ser en, en educación física, puede ser en lo que sea. Ese es un concepto muy radical que no sé si puede aplicarse, pero al menos lo comparto con ustedes. Potencializar o potenciabilizar las aptitudes buenas. No tratar de potencializar donde eres malo, porque seguirás siendo malo. Entonces te meten en cursos de matemática, logras eh, salir en matemáticas, pero pasaste de malo a menos malo, o de mediocre a malo. Y se olvidaron de literatura, se olvidaron de la pintura. Hagámoslo a la inversa. 
¿no? eres espectacular en matemáticas y sacaste mal en dibujo. Entonces la mamá, el papá, bueno, como ya eres experto en matemáticas, ya eres un Einstein, olvídate, hay que enfocarse en lo que no puedes. ¡No! ¡No! Pero bueno, este es un tema para debatir muchísimo. Y no me quiero despedir sin decirles que, lamentablemente, eh, 3 millones de dólares eh, saldrán de las arcas de las universidades porque así lo determinó el gobierno nacional. No solamente la educación básica, la educación secundaria, sino la educación superior está en crisis. Se acabó. 